আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ লেসন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকের আমার নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর দুই ও তিন দুই ও তিন বলতে আমি গত লেকচার ভিডিওতে দেখেছিলাম দশমিক থেকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় আজকের আমি এই ভিডিওতে দেখাবো দশমিক থেকে অক্টাল এবং দশমিক থেকে হ্যাক্সেডেসিমালে কিভাবে রূপান্তর করতে হয় তাহলে চলুন দেরি না করে আসল কাজে চলে যায় লেটস গো জাম্প টু দ্য ওয়ার্ক এই পাটে আমার যা শিখবো দশমিক থেকে বাইনারি আমি গত লেকচার বিরতি দেখিয়েছি আজকে দেখাবো দশমিক থেকে ওয়াকটাল যার ভিত্তি আট দশমিক থেকে হ্যাক্সেডেসিমাল যার ভিত্তি হচ্ছে ষোলো দশমিক থেকে ওয়াকটালের রূপান্তর আমরা এখানে একটা উদাহরণ দেখছি চারশো তেইশ একটা দশমিক সংখ্যা এখানে ভিত্তি দশ দেওয়া আছে সেটাকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে অলরেডি আপনারা জেনে জানতে পেরেছেন যে কিভাবে দশমিক থেকে অক্টালে নিতে হবে কেননা আমি দশমিক থেকে বাইনারিতে দেখিয়েছি যেভাবে ঠিক অনুরূপভাবে দশমিক থেকে অক্টালে নেব অর্থাৎ পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ভিত্তি অক্টালের ভিত্তি দ্বারা ভাগ করব আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে অক্টালের ভিত্তি দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে চলুন দেখুন সংখ্যাটিকে অক্টালের ব্যাস আট দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের মতো হ্যাঁ তাহলে আট দ্বারা চারশো তেইশকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে বাকফল হচ্ছে বাহান্ন আর বাক শেষ হচ্ছে সাত এটা আমরা ডানে লিখে দিব আবার বাহান্নকে কি করতে হবে হ্যাঁ যে বাক করার ফল বাকফলকে নিচে এবং বাকশেষকে ডানে লিখতে হবে আবার বাকফলকে পুনরায় আট দিয়ে বাক করতে হবে এবং পুনরায় বাকফলকে নিচে এবং ডানে লিখতে হবে সিম বাহান্নকে আট দ্বারা বাক করলে বাকফল হচ্ছে ছয় এবং বাকশেষ হচ্ছে চার সেটা আমরা ডানে লিখে দিলাম আবার আট দ্বারা ছয়কে বাক করতে হবে অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ বাকফল শূন্য না হয় এখন দেখুন যদি আমরা আট দ্বারা ছয়কে ভাগ করি ছয় কিন্তু এখানে ছোট অর্থাৎ আটের চাইতে ছোট মনে রাখবেন যখন বাকফলটা এই বৃত্তির চাইতে ছোট হয়ে যাবে তখন একটা শূন্য দিয়ে এই যে ছয় এটা চলে আসবে এইখানে বাকশেষের জায়গায় সুতরাং কাজ আমার এটা এখানেই শেষ কেননা আমরা এখানে এই বাকফলটা এখানে শূন্য হয়ে গেছে সুতরাং মান হবে নিচ থেকে উপরে অতপর অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে নিচ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লিখলে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মানটা পাওয়া যাবে সুতরাং অক্টাল মানটা হচ্ছে ছয় শত সাতচল্লিশ ছয় চার সাত ছয় শত সাতচল্লিশ সেখানে আট বলতে অক্টাল অক্টালের ভিত্তির এখানে সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে দেওয়া রয়েছে আর একটু উদাহরণ দেখি উদাহরণ দুই তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক চার পাঁচ এই সংখ্যাটিকে অক্টালে প্রকাশ করো এটা কিন্তু দশমিক আছে কেননা আমরা এখানে ভিত্তিটা দেখতে পাচ্ছি দশমিকের দশ রয়েছে তাহলে আমরা কি করব এটা হচ্ছে পূর্ণ অংশ আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ দেখুন এই যে পূর্ণ অংশ আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ আমরা পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে কি করব অক্টালে যেহেতু নেব অক্টালের ভিত্তি আট দ্বারা কি করব ভাগ করব আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে অক্টালের ভিত্তি আট দ্বারা গুণ করব তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে এখানে পূর্ণাংশ হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি এটা কি করতে হবে আগের মতো আট দ্বারা বাক করতে হবে আট দ্বারা বাক করে বাক ফল লিখবো পঁয়তাল্লিশ এবং বাক্সটা ডানে লিখে দিলাম আবার পঁয়তাল্লিশকে আট দ্বারা বাক করতে হবে বাক করে বাক ফল হচ্ছে পাঁচ ডানে লিখে দিলাম বাক্সেসটাও পাঁচ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশকে আট দ্বারা বাক করে পাঁচ এটা চল্লিশ বাকফল পাঁচ বাক শেষ ও পাঁচ আবার পাঁচকে আট দ্বারা বাক করতে হবে এখন দেখুন এই যে পাঁচ কিন্তু আটের চাইতে ছোট সো এখানে শূন্য দিয়ে এই পাঁচটা চলে আসবে এইখানে সেম শূন্য দিলাম এবং পাঁচটা চলে আসলো এইখানে অর্থাৎ এই পূর্ণাংশের কাজ কিন্তু এটা এখানেই শেষ কেননা এটা শূন্য হয়ে গেছে বাকফলটা অলরেডি তাহলে কি করবো এখন আমরা মানটা লিখে দেব নিচ থেকে উপরে এটা করার দরকার নেই পরে আর যেহেতু মানে শূন্য হয়ে গিয়েছে এটা দরকার নাই এটা পরে দরকার নাই তাহলে এম এস বি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট উপরে হচ্ছে এল এস বি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট তাহলে মানটা হচ্ছে পাঁচ শত পঞ্চান্ন কেননা পাঁচ 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 এটা হচ্ছে অক্টাল এখানে আট অক্টাল দিলাম এখন আসুন পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সরি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের সংখ্যাটি হচ্ছে দশমিক চার পাঁচ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দশমিক চার পাঁচ কি করতে হবে এই যে বৃত্তিরা দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ দশমিকের ক্ষেত্রে কি করতে হয় গুণ করতে হয় দশমিক চার পাঁচ গুণ করলাম তাহলে দশমিক চার পাঁচ আট দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে তিন দশমিক 
ছয় শূন্য খেয়াল করুন এখানে তিন হচ্ছে পূর্ণ অংশ আর ছয় শূন্য হচ্ছে ভগ্নাংশ এই যে এই পূর্ণ অংশটা সবসময় আমরা কি লিখবো এই রেখাটার বামে লিখবো আর ভগ্নাংশটা লিখবো কি এই যে ওই সংখ্যাটা নিচে এটা কি পুনরায় আট দ্বারা গুণ করবো যতক্ষণ না এই যে গুণ ফলটা শূন্য হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে গুণ করে যেতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে চার দশমিক আট শূন্য এখানে এই যে চার হচ্ছে পূর্ণ অংশ এদিকে হবে আর আট শূন্য হচ্ছে বগ্নাংশ সেটা হবে এই যে রেখাটার বামে এটাকে পুনরায় আট দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আট দ্বারা গুণ করলে এখানে হচ্ছে ছয় দশমিক চার শূন্য এখানে হচ্ছে ছয় দশমিক চার শূন্য তাহলে ছয় হবে এদিকে এবং বগ্নাংশ চার শূন্য হবে এদিকে এটাকে আবার কি করতে হবে আট দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আট দ্বারা গুণ করলে তিন দশমিক দুই শূন্য তিন দশমিক দুই শূন্য খেয়াল করুন এটা কিন্তু এইভাবে বার চলতেই থাকবে অর্থাৎ এটা শেষ হবে না পৌনপনিক সো আমরা চারবার দেওয়ার পরে আর দেব না তাহলে খেয়াল করুন পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে হয় মানটা নিচ থেকে উপরে বাট বগ্নাংশের ক্ষেত্রে হবে উপর থেকে নিচে মনে রাখবেন এখানে এম এসবি হবে উপরে এখানে এম এসবি হবে উপরে অর্থাৎ এম এসবি হচ্ছে উপরে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর এল এসবি হচ্ছে নিচে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট মানে কম গুরুত্বপূর্ণ বিট সুতরাং মানটা হচ্ছে তিন চার ছয় তিন যেহেতু আমরা দশমিক থেকে বের করছি সো আমরা আগেই দশমিকটা দিয়ে দিলাম তারপর তিন চার ছয় তিন এবং ডট 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 কেননা এটা কিন্তু চলতেই আছে শেষ হয় নাই সুতরাং আমরা লাস্ট ফলাফলটা কি লিখলাম এই যে এই সব টুকুর ফলাফল লিখতেছি এখন তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক চার পাঁচ তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক চার পাঁচ এখানে লেখাটা হয় না এটা ভুল হয়ে গেছে শরীর শরীরটা তুলে নেবেন তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক চার পাঁচ দশমিক তারপর তিনশো পঁয়ষট্টি এর মান কোনটা পাঁচ শত পঞ্চান্ন পাঁচ শত পঞ্চান্ন তারপর দশমিক আছে দশমিক তারপর এখানে পঁয়তাল্লিশের যে মানটা আছে পঁয়তাল্লিশের মানটা কত হচ্ছে তিন চার ছয় তিন এই যে তিন চার ছয় তিন ওকে ফাইন অর্থাৎ দশমিক থেকে অকটালের রূপান্তর হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আরও পারবেন একটা বাড়ির কাছ থাকলো ছয়শো পঁচিশ দশমিক পঁচাত্তর এটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এটাকে আপনারা অকটালে প্রকাশ করবেন আচ্ছা নেক্সট কাজে চলে গেলাম এখন আসুন দশমিক থেকে হ্যাকজারিসিমের রূপান্তর সেম আগের মতো দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অকটাল যেভাবে করলাম সেম দশমিক থেকে হ্যাকজারিসিমেল অর্থাৎ হ্যাকজারিসিমেলের যত বৃত্তি ওই বৃত্তি দ্বারা ওই সংখ্যাটাকে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ভাগ করব এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে তাহলে চলুন দেখে নিই একটু উদাহরণ দেখে নিই আগেরটাই দেখুন চারশো তেইশ এটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এটাকে হ্যাকজারিসিমেলে প্রকাশ করতে হবে ডেসিমেল ভিত্তি হচ্ছে দশ আর হ্যাকজার ভিত্তি কত ষোলো অর্থাৎ প্রথমে কি করতে হবে সংখ্যাটিকে হ্যাকজারিসিমেলের ব্যাজ মানে ষোলো দ্বারা বাক করতে হবে অর্থাৎ দশমিক থেকে বাইনারিতে এবং অক্টালের রূপান্তরের মতোই তাহলে চারশো তেইশকে ষোলো দ্বারা বাক করলে বাক ফল হচ্ছে ছাব্বিশ এবং বাক শেষ হচ্ছে সাত ঠিক আছে তারপর আবার কি করতে হবে এই ছাব্বিশকে বাইনারির ভিত্তি ষোলো দ্বারা বাক করতে হবে তাহলে ছাব্বিশকে ষোলো দ্বারা বাক করলে বাক ফল হচ্ছে এক বাক শেষ হচ্ছে দশ হ্যাঁ খেয়াল করুন এখানে এ আসছে এই দশের পরিবর্তে কিন্তু এখানে এ আসছে কিন্তু এ এটা কেন আসলো সেটা খেয়াল করুন এই যে দশ যে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু ডেসিমেল আসলে আমরা কি করতেছি ডেসিমেল থেকে নিচ্ছে কি হ্যাকজা ডেসিমেলে হ্যাকজা ডেসিমেলে কিন্তু দশ বলতে কিছু নেই সরি মানে দশ হ্যাকজা ডেসিমেলে ডেসিমেলের দশ সমতুল্য যে হ্যাকজা মান সেটা হচ্ছে এ যেমন আমরা ডেসিম হ্যাকজা ডেসিমেলের যে সংখ্যাগুলো আছে মৌলিক প্রতিগুলো প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে জিরো হ্যাঁ এইভাবে ওয়ান টু থ্রি এভাবে সর্বোচ্চ নাইন জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এভাবে নাইন পর্যন্ত নয়ের পরে হ্যাকজাতে নয়ের পরে সংখ্যাটা হচ্ছে এ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে বি তারপর হচ্ছে সি তারপর হচ্ছে ডি তারপর হচ্ছে ই তারপর হচ্ছে এফ অর্থাৎ এই ষোলোটা প্রতীক দিয়ে সকল সংখ্যা গঠিত সর্বনিম্ন হচ্ছে জিরো সর্বোচ্চ হচ্ছে এফ দেখুন নয়ের পরে কিন্তু এ হবে নয়ের পরে কিন্তু দশ না নয়ের পরে এ বি সি ডি ই এফ তারপর একটা হবে দশ দেখুন এখানে এই যে দশ বলতে ষোলোকে ছাব্বিশ ছাব্বিশকে ষোলো দ্বারা বাক করলে বাক ফল এক বাক শেষ দশ মানে ডেসিমেলের দশ হতে সুতরাং ডেসিমেলের দশ বলতে এটা হ্যাক যায় হচ্ছে কত এ তো নয়ের পরে দশ বলতে এ এগারো বলতে বি বারো বলতে সি তেরো বলতে ডি চোদ্দ বলতে ই পনেরো বলতে এফ মনে রাখবেন দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এর যে কোনো একটা হলে আমরা এর সমতুল্য যে মানটা আছে অক্ষরটা আছে সেটা দিয়ে দিব
যেহেতু দশ সুতরাং এখানে কত হবে এ তারপর আবার এই ওয়ানকে কি করতে হবে ষোলো দ্বারা বাঘ করতে হবে তাহলে ষোলো দ্বারা ওয়ানকে বাঘ করলে ওয়ান তো ছোট্ট যাবে না সো শূন্য দিয়ে এই ওয়ানটা এখানে আমরা নিয়ে আসবো হ্যাঁ সুতরাং কাজ আমার এখানেই সে যেহেতু শূন্য হয়ে গিয়েছে তাহলে অলরেডি আমাদের মানটা কি হচ্ছে নিচ থেকে উপরে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে নিচ থেকে উপরে মান হবে নিচ থেকে উপরে অর্থাৎ এম এসবি হবে নিচে আর এল এসবি হবে উপরে তাহলে নিচ থেকে উপরে গেলে মানটা কি হচ্ছে ওয়ান এ সেভেন এখানে দশ কিন্তু না ওয়ান এ সেভেন নিম্ন হেক্সার এসিমের সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান এ সেভেন এখানে ষোলো হচ্ছে হেক্সার ভিত্তি তাহলে আর একটু উদাহরণ দেখিনি ষোলোশো পঁয়ষট্টি দশমিক পঁয়তাল্লিশ এই সংখ্যাটিকে হেক্সাতে প্রকাশ করে এটা হচ্ছে ডেসিমাল আমরা কীভাবে বুঝতে পারবো এখানে ভিত্তিটা দশ দেওয়া রয়েছে তাহলে শুরু করি প্রথমে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে তারপরে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা হচ্ছে ষোলোশো পঁয়ষট্টি কী করতে হবে আমরা যেহেতু হেক্সাতে নিতেছি হেক্সের ভিত্তি কত ষোলো ষোলো দ্বারা কী করতে হবে এই ষোলোশো পঁয়ষট্টিকে বাঘ করতে হবে হ্যাঁ তাই করলাম ষোলো দ্বারা ষোলোশো পঁয়ষট্টিকে বাঘ করলে যে বাঘ ফল সেটা হচ্ছে একশো চার আর বাঘ শেষ সেটা হচ্ছে ওয়ান খেয়াল করুন এটা কিন্তু আমরা যদি হাতে করে নিই তাহলে কিন্তু অনেকটা সময়ের দরকার আপনার এই কাজটা কিন্তু ক্যালকুলেটারও সহজেই করতে পারবেন সেটা কীভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ষোলোশো পঁয়ষট্টিকে কী করতে হবে বৃত্তি ষোলো দ্বারা বাক করতে হবে বাক করলাম যে মান সেটা সেই মানটা হচ্ছে একশত চার দশমিক একশত চার দশমিক শূন্য ছয় দুই পাঁচ এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটারের ফলাফল তাহলে আমরা এই বাক্সটা ওয়ান কীভাবে পাবো তাই না মনে রাখবেন ষোলোশো পঁয়ষট্টিকে ষোলো দ্বারা বাক করলে যে ক্যালকুলেটারের ফলাফল সেটা হচ্ছে একশো চার দশমিক শূন্য ছয় দুই পাঁচ এই যে পূর্ণ অংশটা একশো চার সেটা হবে বাক ফল একশত চার তারপরে বাক শেষটা যে ওয়ান এটা কীভাবে বের করব মনে রাখবেন আবার এই যে দশমিক থেকে শুরু করে শূন্য ছয় দুই পাঁচ এই অংশটাকে এই ষোলো দ্বারা গুণ করবেন তাহলে এই ওয়ানটা কি বের হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর কি করতে হবে আবার একশো চারকে ষোলো দ্বারা বাঘ করতে হবে এখন একশো চারকে ষোলো দ্বারা যদি আমরা বাঘ করি আমি কি করে করে দেখাচ্ছি একশো চার বাঘ হচ্ছে ষোলো মানটা হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ ছয় দশমিক পাঁচ অর্থাৎ এই যে এই যে ছয় হচ্ছে পূর্ণ অংশ অর্থাৎ একশো চার বাঘ ফলটা হবে ছয় আর বাক্সেসটা আট আট কিভাবে হলো অর্থাৎ এই যে দশমিক পাঁচকে যদি আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করি তাহলে মানটা কত হবে আট দেখুন দশমিক পাঁচ গুণন হচ্ছে ষোলো মান কত হয়েছে আট ফাইন এখন কি করতে হবে আবার ছয়কে বাক করতে হবে ভিত্তি ষোলো দ্বারা ষোলোর চাইতে ছয় যেহেতু ছোট তাহলে কি করতে হবে অলরেডি আপনারা বুঝে ফেলেছেন যে যেহেতু ছোট বাক করা যাবে না তাই এখানে একটা শূন্য দিয়ে এই ছয়কে এখানে নিয়ে আসতে হবে ফাইন এই যে শূন্য এবং ছয়কে এখানে নিয়ে আসলাম সুতরাং যেহেতু বাক ফল শূন্য হয়ে গিয়েছে এর কাজ আমার এখানেই শেষ তাহলে মানটা হবে নিচ থেকে উপরে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে নিচ থেকে উপরে এখানে এটা করার দরকার নেই যেহেতু শূন্য হয়ে গিয়েছে তাহলে এম এসবি হবে নিচে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এল এসবি হবে উপরে তাহলে মানটা হচ্ছে ছয় শত একাশি ছয় আট এক ছয় শত একাশি অর্থাৎ ষোলোশো পঁয়ষট্টি দশমিক এর হেক্সামান হচ্ছে ছয় শত একাশি তাহলে চলুন আমরা এখন বগ্নাংশের ক্ষেত্রে দেখে নিই সেটা কি হবে বগ্নাংশের ক্ষেত্রে মানটা কি হবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে এখানে দশমিক চার পাঁচ সেটাকে কী করব যেহেতু বগ্নাংশ তাই হেক্সার ভিত্তি কত ষোলো দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে দশমিক চার পাঁচকে ষোলো দ্বারা গুণ করলে যে মান হয় আমি কেল করে করে দেখাচ্ছি দশমিক চার পাঁচ পূরণ ষোলো মানটা কত হয়েছে সাত দশমিক দুই সাত দশমিক দুই অর্থাৎ এই যে সাত হচ্ছে পূর্ণ অংশ সেটা হবে বামে আগের মতোই বানের অক্টালের মতোই এবং দুই শূন্য সেটা হবে ডানে পুনরায় দুই শূন্যকে ষোলো দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করে যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে তিন দশমিক দুই শূন্য তিন দশমিক দুই শূন্য অর্থাৎ তিন হবে এদিকে আট দশমিক দুই শূন্য হবে এদিকে আবার দুই শূন্যকে ষোলো দ্বারা গুণ করতে হবে সেম তিন দশমিক দুই শূন্য হচ্ছে এখানে তো তিন হবে এদিকে আর দুই শূন্য হবে এদিকে আবার যদি আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করি এই ক্ষেত্রেও সেম তিন দশমিক দুই শূন্য অর্থাৎ বারবার একটাই হচ্ছে সো আমরা আর দেব না কারণ এটা কখনোই মিলবে না সুতরাং মানটা কি হবে উপর থেকে নিচে কারণ এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সুতরাং এম এসবি হবে উপরে আর এল এসবি হবে নিচে তাহলে মানটা কি হচ্ছে 
সাত তিন 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 যেহেতু দশমিক থেকে আমরা বের করলাম সো আমরা আগে একটা দশমিক দিয়ে নিলাম সাত তিন 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 ডট 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 যেহেতু শেষ হয় নাই মনে রাখবেন যদি কোনো ক্ষেত্রে এখানে তিন না হয় আমি বলতেছি তিন না হয় যদি এখানে হয়ে যেত তেরো মানে পূর্ণ অংশটা তেরো হয়ে যেত দেখুন তেরো কিন্তু ডেসিমেল তেরো কিন্তু ডেসিমেল হ্যাক যাতে কিন্তু তেরো বলতে এখানে কত বোঝাবে ডি বুঝাবে তেরো বলতে এখানে কত বোঝাবে সরি সি তেরো বলতে সি বুঝাবে এ হচ্ছে দশ বি হচ্ছে এগারো সি হচ্ছে বারো তেরো বলতে ডি অর্থাৎ এখানে বসাতে হবে কি ডি যদি কোনো কারণে এখানে পনেরো হয়ে যেত এটা আমি অন্য ক্ষেত্রে বলছি যদি পনেরো হয়ে যেত বাক ফল মানে পূর্ণ অংশটা তাহলে পনেরো এর সমতল হ্যাকজাম মানটা কত হতো এফ হতো সেটা কিন্তু আপনার অবশ্যই মনে রাখবেন আচ্ছা তাহলে লাস্ট ফলাফলটা কি হবে যে সম্পূর্ণ ফলাফলটা কি হচ্ছে দেখুন ষোলো দশমিক ষোলোশো পঁয়ষট্টি দশমিক চার পাঁচ এটা হচ্ছে ডিসিমেল এর হ্যাকজামানটা কত হচ্ছে তাহলে দেখুন এই যে ষোলোশো পঁয়ষট্টি এর যে প্রথম অংশ বা পূর্ণ অংশের মান সেটা হচ্ছে ছয় শত একাশি তারপর দশমিক দিলাম দশমিক তারপর পঁয়তাল্লিশ তার যে বগ্ন সমান সেটা হচ্ছে সাত তিন 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 ডট 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 সিম সাত তিন তিন ডট 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 তাহলে আজ আশা করি সবাই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আমি রেগুলার ভিডিও বানাতে পারি আপনাদের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে তার আগে আমি বলে নিচ্ছি আপনাদের জন্য কয়েকটা বাড়ির কাজ থাকবে যে দশমিক এর বাড়ির মান কত এটা পড়ে নাই এটা আপাতত না এক হাজার এটা বাইনারিতে আছে এটা এর দশমিক মান কত এটা কিন্তু আমি পড়াই নাই এটা কিন্তু আমি পড়াই নাই সো সরি এটা পড়াইছি আমি এটা বাড়ির কাজ থাকবে এটা পড়বেন এটা পড়াই নাই এটা দেখতে হবে না আর সাতশো ছিয়াশি দশমিক ছিয়াশি এটা ডেসিমেল আর হ্যাকজামানটা কত সেটা বাড়ির কাজ করবেন এবং ছয়শো চুয়ান্ন দশমিক ছত্রিশ এটা ডেসিমেলে দেওয়া হচ্ছে আর অকটাল মানটা কত সেটা অবশ্যই আপনারা বাড়িতে করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ভিডিও এতটুকুই থাকলো